ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஜஸ்லமே அகிலாஸ் கிச்சன் என் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நாம் ரொம்பவே டேஸ்டியான அதே சமயம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சிக்கன் கிரேவி வந்து எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் வந்து இதை நிறைய விதத்தில் செய்வாங்க எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் எப்படி செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத தான் வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து வீடியோவாக காமிக்க போகிறேன் இந்த சிக்கன் கிரேவி வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி பிரியாணிக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வந்து நீங்கள் தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி எதுவுமே இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லி வெறும் சாதாரண ஒயிட் ரைஸ் தான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னாலும் அதுக்கும் இது நீங்கள் கலந்து ஒரு பரட்டி பரட்டி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் எதுக்குனாலுமே வந்து சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷாக வந்து நீங்கள் இந்த சிக்கன் கிரேவியை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஓப்பன் செஞ்சு பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்னோடய வெப்சைட்லேயும் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் இதே ரெசிபி நீங்கள் இங்கிலீஷில் பார்க்கணுன்னா என்னோடய அகிலாஸ் கிச்சன் சேனலில் போய் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ செய்முறை எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த சிக்கன் கிரேவி பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து அரை கிலோ நாட்டுக்கோழியை வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அதை வந்து உப்புலேயும் மஞ்சளையும் ஒரு மூணு வாட்டி நல்லா கழுவி அலசி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் தண்ணி எடுத்து நல்லா எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் அதாவது மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி ஒரு டீஸ்பூன் பூண்டு விழுது எல்லாத்தையுமா இதில் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து இந்த இந்த சிக்கனை வந்து நல்லா பரட்டிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மசாலாவில் நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு முப்பதுலேருந்து ஒரு மு நா மணி நேரம் முப்பதுலேருந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா ஊறட்டும் இப்போ நம்ம பரட்டிய சிக்கனை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அது பாட்டுக்கு ஊறிக்கிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ நமக்கு வேண்டிய மசாலாவெலாம் நம்ம இப்போ வந்து செஞ்சிடலாம் அதுக்காக நான் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இப்போ அதை வந்து இந்த மாதிரி கொழுவிக்கல்லில் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி நசுக்கிக்கிறேன் ரொம்ப பவுடராக நசுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஒரு திப்பி திப்பி கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது க்ரஷ் பண்ணி மட்டும் வச்சுக்கோங்க ரொம்பலாம் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் அதையும் வந்து ரொம்ப பவுடராக்காமல் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கூடவே ஒரு இருபதுலேருந்து ஒரு முப்பது பல் சின்ன பூண்டு இருக்கு இல்லைங்களா ரச பூண்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் வந்து நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க எனக்கு என்னோடய குழுவிக்கல் வந்து சின்னது அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து இது மூணுத்தையும் வந்து தனித்தனியாக பண்ணேன் உங்கள் கிட்டே பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நல்ல நல்ல பெருசாக ஒன்றா மூணுத்தையும் ஒன்றாவே சேர்த்து போட்டு நீங்கள் தட் தட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து மிக்சியில் போட்டு இதை பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப மையாக அரைஞ்சிரும் அப்போ வந்து இந்த கிரேவிக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்காது சப்போஸ் உங்கள் மிக்சி வந்து திப்பி திப்பியாக தான் ஓரளவு திப்பியாக அரைக்கும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு பூண்டுலாம் வந்து ல லைட்டாக தான் நசுங்கணும் ரொம்பலாம் நசுங்கக்கூடாது அதனால தான் நான் வந்து இது எல்லா எல்லாத்தையும் வந்து கையில் தட்டிக்க ஐ மீன் அந்த குழுவிகளில் போட்டு தட்டிக்கிறேன் நம்ம இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயை வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த இந்த சிக்கன் கேவிக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் தான் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் வந்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து நல்லெண்ணெய் லைட்டாக சூடானதும் ஒரு ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சு கிராம்பு ஒரு அன்னாசி பூ கொஞ்சமாக லவங்கப்பட்டை ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு லைட்டாக இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் வர மிளகாய் வந்து நம்ம சேர்த்துப்போம் கூடிய கூடவே வந்து கொஞ்சம் பெருங்காய் தூளியும் வந்து சேர்த்து நல்லா இதை வறுத்துக்கலாம் ஓரளவு நல்லா வறுத்த பிறகு ரெண்டு பெரிய சைஸு வெங்காயத்தை வந்து நான் நல்ல தூளாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் வந்து நம்ம சேர்த்து வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி வதக்கிக்கலாம் வெங்காயத்தை வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கின பிறகு மூணு மீடியம் சைஸு வந்து தக்காளி நல்ல புளிப்பான தக்காளி வந்து இதில் சேர்த்துருக்கேன் அதையும் வந்து தக்காளி வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயமும் தக்காளியும் வந்து நல்லா வதங்கணும் நல்லா வதங்கின நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற சிக்கன் இருக்கு இல்லைங்களா நாட்டுக்கோழி இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்துப்போம் 
இப்போ இதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் பெரட்ட பெரட்டி விட்டுருவோம் இப்போ வந்து கோழியே வந்து ஆக்சுவலாக அது வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வரும் பட் இருந்தாலும் வந்து பிராய்லர் கோழி அப்படின்னா நம்ம தண்ணி சேர்க்காமல் இதை அப்படியே நம்ம வந்து வேக வைக்கலாம் நாட்டுக்கோழிக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அது வேகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒரு ரெண்டு கப்புக்கு வந்து நம்ம தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றிடுவோம் இப்போ முதல்ல வந்து நம்ம ஒரு கப்பு தண்ணியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சப்போஸ் சிக்கன் வேகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம ரெண்டாவது கப்பு தண்ணியை வந்து இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப்பு தண்ணியை விட்டுட்டு இப்போ இதை மூடி போட்டு நம்ம சிக்கனை வந்து நல்லா வேக விடுவோம் நம்ம வேக விடுறது வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வந்து வேக விடுங்க அதே மாதிரி அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி லைட்டாக வந்து கிளறி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அடியில் வந்து தீஞ்சிடாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட சிக்கன் வந்து ஓரளவு வெந்துடுச்சு அதே மாதிரி தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம மூடி போட்டு வேக விடாமல் இது வந்து ஒரு லோ ஃப்ளேமில் ஆக்கிட்டு இது வந்து நல்லா கொச்சிக்கிட்டே இருக்கட்டும் அந்த சமயத்தில் நாம் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு திரும்பவும் ஒரு மூணுலேருந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை வந்து விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து காஞ்சதும் அதில் கொஞ்சமாக ரெண்டு க ரெண்டு எல்லா கருவேப்பிலை வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதை வந்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா வறுத்துக்கோங்க பிறகு இதில் நம்ம முன்னாடியே வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பூண்டு மிளகு ஜீரகம் அதை வந்து இதில் சேர்த்து நல்லா இந்த பூண்டோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா இதில் வதக்கிக்கலாம் ஒரு மூணுலேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதில் அந்த சமயத்துலேயே வந்து பச்சை வாசம் போயிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த பூண்டு மிளகு ஜீரகம் எல்லாமே வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை வந்து நாம் இப்போ நமக்கு ஸ்லோவாக குக் ஆகிட்டு இருக்க பார்த்திங்களா அந்த சிக்கனை அதில் வந்து இதை நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கிளறி விட்டுக்கோங்க கிளறி விட்ட பிறகு இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து லோ ஃப்ளேமில் நல்லா அப்படியே குக் ஆகட்டும் மூடி வந்து போட வேண்டாம் வேணும்னா அப்பப்போ கொஞ்சமாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கிளறி மட்டும் விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த பூண்டு மிளகு அந்த அப்புறம் அந்த எல்லா அந்த சாரெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல அந்த சிக்கனுக்குள்ளே இறங்கி நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இது வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணிடாதீங்க இது பண்ணும்போது இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு எட்டு நிமிஷத்துக்குள்ளவே வந்து எண்ணெய் வந்து நல்லா விட்டு வெளியே வந்திருக்கு அதே மாதிரி கிரேவியும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்குது அவ்வளோதாங்க நம்முடைய சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது மேலே வந்து நம்ம கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி தழைகளை தூவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான் ரொம்பவே டேஸ்டியான அதே சமயம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான நாட்டுக்கோழி சிக்கன் கிரேவி நாட்டுக்கோழி கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் இதை ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்பவே உங்களை வந்து பாராட்டுவாங்க இதில் வந்து நான் மிளகும் சேர்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி மிளகாய் தூளும் நான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவு நீங்கள் மிளகாய் தூளோ இல்லை மிளகோ வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு சேர்க்க கொடுக்குறதா இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சி கூட நீங்கள் கொடுங்க தப்பு கிடையாது டேஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கும் டேஸ்ட்டில் வந்து எந்த குறையும் இருக்காது நீங்களும் எங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணும் அப்படின்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேறொரு புதிய வீடியோவுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி ரசித்து ரசித்து சமையங்க ருசிச்சு ருசித்து சாப்பிடுங்க